và đây đội hình trao quân của U22 Việt Nam gồm có số 30 đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản, số 18 Nguyễn Thành Trung, số 21 Nguyễn Đức Kiến, số 3 Huỳnh Tướng Sinh, số 9 Hà Đức Chinh, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 2 Đỗ Thanh Thịnh, số 16 Đỗ Hùng Dũng đội trưởng, số 14 là Hoàng Đức, số 22 Tiến Linh và số 18 là Thành Trung. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Ông đã tung ra sân với đội hình là 352. Tiến Linh và Đức Chinh sẽ sát cánh cùng với nhau trong đội hình xuất phát. Ngày hôm nay thì điều kiện chính trận đấu đó là trọng tài ông Salman Amas Falahi, trọng tài người Qatar. Ở trận đấu bán kết đầu tiên thì U22 Indonesia đã phải rất vất vả để vượt qua U22 Myanmar và giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Ngày hôm nay nếu như đoàn quân của cố luyện viên Park Hang-seo có thể vượt qua được U22 Campuchia thì U22 Việt Nam sẽ tái ngộ với Indonesia trong trận đấu cuối cùng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của Campuchia gồm có số 22 thủ thành Keo Soxela, số 2 Ken Chasofek, số 7 Mabises, số 8 đội trưởng On Chamulin, số 9 tiền đạo Reum Bù Hiên, số 11 là Sin Kakada, số 13 Út Sofan, số 14 Keo Sofan, số 15 Yusafi, số 19 Trang Men và số 20 là Yêu Muslim. Đây là lần đầu tiên mà U22 Campuchia giành được quyền vào chơi vòng bán kết của môn bóng đá nam tại một kỳ SEA Games. Đó rõ ràng là một thành tích rất lớn của đoàn quân huấn luyện viên Felix Danmas. Ở vòng bảng thì chúng ta đã trải qua những thời điểm phải nói là rất khó khăn của U22 Việt Nam. Nhưng bản lĩnh và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của U22 Việt Nam đã giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn và giành ngôi nhất bảng B. Ở vòng bảng thì các học trò công Felix Danmas đã chơi xuất sắc đặc biệt là trước U22 Malaysia để giành chiến thắng 3-1 và qua đó giành quyền vào chơi vòng bán kết. Cũng ở vòng bảng thì U22 Campuchia chỉ có một trận thua duy nhất đó là thất bại ngược dòng trước U22 Myanmar. Ngày hôm nay thì U22 Việt Nam ra sân với bộ trang phục truyền thống đó là áo đỏ quần đỏ và sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay trái. Trong khi đó thì U22 Campuchia thi đấu trong bộ trang phục toàn trắng và là những người được phát bóng trước. Đây là lần đầu tiên tại kỳ SEA Games này. Hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Kinh đã cùng nhau ra sân trong đội hình xuất phát. Ở trong ba trận đấu với Indonesia, Singapore và Thái Lan, mỗi khi Đức Kinh và Tiến Linh đã cùng nhau chơi sân thì lối chơi của U22 Việt Nam đã chơi rất khởi sắc. Và lúc này tiếng còi của trọng tài Salahi đã vang lên. Chúng ta sẽ cùng đến với trận bán kết thứ hai, hiệp đấu đầu tiên. Hà Đức Kinh Chắc chắn là việc lần đầu tiên giành quyền vào chơi ở một vòng bán kết của một kỳ SEA Games sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho U22 Campuchia. Trong đội hình của Campuchia có những nhân tố thi đấu rất nguy hiểm như là số 14 Keo Sokfen hay là số 11 là Sin Kakada. Đó là những cầu thủ mà U22 Việt Nam cần phải rất cảnh giác và chúng ta cũng thấy là sang ngay sau tiếng còi của trọng tài U22 Campuchia đã rất mạnh dạng để cao đùn để chơi tấn công về phía khung thành của Văn Toản. Người đã có tình huống dâng lên đó là tiền đạo Mao số 9 Reum Bu Hiền. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp và cũng là trận đấu thứ tư mà Văn Toản được bắt chính tại kỳ SEA Games này. Mặc dù ở trận đấu với U22 Thái Lan, Văn Toản đã có tình huống thi đấu không tốt và để cho đối phương mở tỷ số, nhưng sau đó thì anh vẫn chơi tập trung để có được những pha cản phá tốt. 
Trọng Hoàng và tấn công cho Việt Nam Hà Đức Kinh không được nhưng vẫn là Hà Đức Kinh Đức Chiến một lối chơi pressing của hai đội ngay sau tiếng còi của trong tay và xử lý không thành công của số 7 đó là Mao Bisset ở trong tất cả các trận đấu của phòng quản thì U22 Campuchia đều là những người mở tỷ số của trận đấu và chỉ một chi tiết đó chúng ta cũng thấy là không thể xem thường đội quân của ông Felix Danmas các cầu thủ áo trắng vẫn đang nhập cuộc đầy tự tin và hưng phấn tấn sinh và Bises đó là pha can thiệp kịp thời của Trọng Hoàng tốc độ của trận đấu đang là rất cao ngay sau tiếng còi của trọng tài Salahi trong thành phần của U22 Campuchia thì 2 phần 3 lực lượng đó là những thành viên của U19 vừa giành được quyền tham dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2020 và đó cũng là một thành công rất lớn với bóng đá của Campuchia Tiến Linh, Hùng Dũng và dứt điểm từ xa của đội trưởng bên phía U22 Việt Nam, Thanh Thịnh. Tình huống can thiệp rất nhanh của cầu thủ Campuchia. Lúc này ở phía trên, U22 Việt Nam vẫn chưa thể cầm bóng tốt. Khi mà tốc độ của trận đấu đang cao như thế này thì đòi hỏi sự chính xác trong những đường truyền cũng như là sự hợp lý trong di chuyển văn hậu bóng trở về chân của campuchia trang men trang men cũng là một cái tên rất đáng chú ý trong đội hình của campuchia cầu thủ này mặc dù đã hậu vệ nhưng có kỹ thuật khéo léo cơ hội tấn công hoàng đức hà đức kinh vẫn là hoàng đức Chúng ta cũng thấy là Campuchia cũng đã rất nhanh để lùi về phần sân nhà. Đây là Thanh Thịnh. Hùng Dũng. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đã cầm. Đó là cú đá từ xa của Hoàng Đức. Nhưng bóng đi không chính xác. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đã cầm tiền vệ trung tâm với đội trưởng đó Hùng Dũng. Đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho trận đấu bán kết này. Hiện tại thì đội bóng U22 Campuchia của luyện viên Felix Danmas đang chơi với sơ đồ là 4231. Bộ ba tấn công đá cao nhất ở phía trên của các cầu thủ U22 Campuchia. Đó là số 11 Sin Kakada, số 9 Ryung Bung Hien và số 14 là Kao Sokfen. Pha xử lý của Yeo Muslim. Trọng tài đã thổi phạt Đoàn Văn Hậu. trong đội xuất phát ngày hôm nay của U22 Campuchia đều có sự xuất hiện của hai cái tên trên 22 tuổi đó là số 9 Raymond Hien và số 14 Kao Sokfen cả hai cầu thủ này năm nay đều 27 tuổi và đều là thành viên của đội tuyển quốc gia Campuchia đó cũng đang là hai cầu thủ có được nhiều bàn thắng nhất đến thời điểm này cho U22 Campuchia tại kỳ SEA Games 30 Kao Sokfen có 3 pha lập công và Ryung Bung Hien là hai pha lập công. Rất nguy hiểm. Đó có lẽ là ý đồ trẻ bóng thẳng vào trong cung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Người vừa thực hiện cú đá bên phía U2 Campuchia là số 19 hậu vệ cánh trái Trang Meng. Nếu so với trận đấu gần nhất đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 3-1 ở trận đấu cuối của bảng A thì U22 Campuchia có đến 6 sự thay đổi người. Nỗ lực của Hà Đức Chinh vẫn còn. Một quả ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi người đã có tình huống lùi về can thiệp đó là đội trưởng On Champolin.
phối hợp giữa trong hoàng và hoàng đức lần này thì tình huống ném biên đã thuộc về cho các cầu thủ u hai campuchia đây chính là keo sokfen chân sút tốt nhất của u hai campuchia tại sea games lần này với 3 bàn thắng bằng ra của thủ môn kèo Soxela hiện tại đã ngay phía trước thủ môn kèo Soxela là cặp trung vệ số 13 Úc Sovan và số 15 là Yua Safi đây là cặp trung vệ chúng ta thấy là có hình khá tốt kèo Soxfen không phải đó là số 7 màu Pizet màu Pizet Xin Kakada Cú sút từ xa Nhìn bóng đi vọt sang em cũng thành Xin Kakada Cầu thủ máu số 11 của ôm 2 Campuchia Cũng đã có một bàn thắng tại SEA Games lần này Trải qua 4 trận đấu Ở vòng bảng Thì Các cầu thủ Campuchia thành tích của họ đó là hai trận thắng một trận hòa và một thất bại đây là hoàng đức điều truyền rất nhanh của hoàng đức u hai 2 campuchia khởi đầu kỳ sea games ba với trận hòa một đều trước đội chủ nhà u hai philippines sau đó họ giành chiến thắng đậm năm không trước u hai timor leste và sau đó họ để thua một hai trước U22 Myanmar và ở trận đấu cuối để xác định tấm vé thứ hai vào bán kết thì họ đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước các cầu thủ U22 Malaysia. Rõ ràng với những gì đã thể hiện ở vòng bảng thì các cầu thủ U22 Campuchia là đối thủ khá khó chịu và chắc chắn rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã giành được một sự tôn trọng nhất định cho đội bóng này. Huấn luyện viên Felix Danmas vẫn còn rất trẻ, năm nay ông chỉ mới 31 tuổi và là người Argentina. Hiện tại thì ông Felix Danmas cũng đang là đồng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Campuchia với ngôi sao người Nhật Bản là Keisuke Honda. cùng xem đó là tình huống phạm lỗi của trọng hoàng các bạn tình huống mà trọng hoàng đã bị phạm lỗi và sẽ có một quả đá phạt bên cánh phải cho các cầu thủ u hai việt nam người đã phạm lỗi đó là hậu vệ cánh trái trang mang Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U2 Việt Nam có được bàn thắng. Văn Hậu, Thành Trung hay Tiến Linh và cả Hà Đức Trinh luôn sẵn sàng trong những pha bóng như thế này. Và người đứng trước quả đá phạt đó là Hoàng Đức. cú chạm bóng của Thành Trung. Chúng ta thấy là ở pha quay chậm này thì rõ ràng đã có tác động đối với Đức Chiến. Trong lúc Hoàng Đức thực hiện tình huống chạm bóng vào, đã có một cầu thủ của U22 Campuchia kéo áo đối với Đức Chiến ở tình huống vừa qua. Nhưng trọng tài người Qatar là Salman Falahi có lẽ đã không quan sát được. đang bị đầu đó là Shin Kakada trong 
trận bán kết 1 Thì các cầu thủ U2 Indonesia đã có chiến thắng Sau thời gian hiệp phụ Với tỷ số 4-2 trước các cầu thủ U2 Myanmar Và họ là đội bóng đầu tiên có được tấm vé Vào chơi trận chung kết của môn bóng đá nam Tại kỳ SEA Games 30 lần này Lưu viên Park Hang Seo vẫn luôn có những tính toán rất kỹ lưỡng và vẫn luôn khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ. Và ngày hôm nay với việc xếp đội hình 352 thì đó cũng là một bất ngờ mà vị huấn viên người Hàn Quốc mang lại cho chúng ta. Hoàng Đức, đây là Trang Bang. Những tình huống chặt chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã thổ phạt đối với Tấn Sinh Nhưng không có bất kỳ một chiếc thẻ phạt nào Phà và bóng của Tấn Sinh Đối với số 7 là Mao Pizet Một cầu thủ đang tỏ ra rất nhanh nhẹn Bên hình lãng cánh trái của các cầu thủ U2 Campuchia Khu vực giữa sân vào lúc này đang là một điểm nóng và rất chật chội với những pha tranh chấp của cầu thủ hai bên. Chang Mang, Cao Sok Phan, số 14 của U2 Campuchia đã để mất bóng, được truyền là của Trọng Hoàng. Áp lực từ Thanh Thịnh, một pha đá biên cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi đó là pha xử lý không chắc chắn của số 2 là Ken Chansofiet. Điều chuyện của Thành Trung, Thanh Thịnh. Thanh Thịnh chính là người đã tạt bóng để Tiến Linh đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước các cầu thủ U2 Thái Lan. chiến đội chiến hiện tại đang đóng vai trò là một tiền vệ đánh chặn đó là vai trò mẫu lưu viên Park Hang Seo đã sử dụng đức chiến trong màn so tài gần nhất với U22 Thái Lan trận đấu mà đức chiến vào sân trong hiệp đấu thứ hai thay cho Triệu Việt Hưng trọng tài Pha Lê Hy vừa rồi đã nhắc nhở đối với pha vào bóng của Thanh Thịnh Thanh Thịnh là đội phó của U2 Việt Nam tại SEA Games 30 lần này. Yu Safi. Trước sức ép của các cầu thủ U2 Việt Nam thì U2 Campuchia đang buộc phải chơi chậm lại trên phần sân nhà. Chiều dài của Yu Safi. Trang Mang Trọng Hoàng Một pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ U2 Campuchia Pha vào bóng là của số 7 Màu Pizet Trong tay người Qatar Falahi đã Cầm sẵn trên tay Một tấm thẻ nhưng đó là tấm thẻ màu gì Chúng ta cùng chờ xem Nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng rất quyết liệt Từ các cầu thủ áo trắng U2 Campuchia Họ không muốn trong tay Falahi rút ra chiếc thẻ Mà ông đã quyết định rút từ trước thẻ vàng cho số 7 nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng từ huấn luyện viên Park Hang Seo là ông muốn nhiều hơn là tấm thẻ vàng đối với pha và bóng rất nguy hiểm vừa qua của Mao Pizet đối với Trọng Hoàng chúng ta cùng xem lại một pha và bóng bằng cả hai chân của Mao Pizet đối với Trọng Hoàng Có lẽ với các đồng đội của Mao Pizet ở tình huống vừa qua thì họ cũng đã thấy rất rõ và vào bóng vừa rồi của Mao Pizet và họ rất sợ trong tay Falahi sẽ rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho số 7 của U2 Campuchia. 
một pha quả bóng nguy hiểm của màu pi xét hoàng đức vẫn là các cầu thủ đỏ thành trung một quả đá phạt cho các cầu thủ u hai việt nam và dâng cao và cũng là một tình huống xử lý bóng khá tinh tế của trung vệ máu số 18 trong năm 2019 thì thành trung là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất của bóng đá việt nam anh đã có những pha lập công rất quan trọng cả trong màu áo của lạc bộ lẫn màu áo đội tuyển quốc gia đứng trước bóng đang là đức chiến cú đá thẳng của đức chiến vẫn còn đây là trọng quang đường chuyên dành cho tấn sinh không kịp tấn sinh vừa rồi có lẽ đã bị bất ngờ và có phần hơi bị động trước đường chuyền của trọng hoàng sức ép đang bắt đầu được các cầu thủ U22 Việt Nam tạo ra lớn hơn trước khung thành của U22 Campuchia. Chúng ta một lần nữa được xem lại pha vào bóng bằng cả hai chân của Mao Pichet đối với Trọng Hoàng. Với những phản ứng thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở pha bóng vừa qua. Đó cũng là điều dễ hiểu khi bàn huấn luyện của U22 Việt Nam đã đứng rất gần với tình huống đó. Và ngay lập tức huấn luyện viên người Hàn Quốc đã lao ra phản đối với quyết định rút thẻ vàng của trong tay Falahi. Đức Trinh! Pha phát xuống của Đức Trinh! Bỏ đạt dành cho Tiến Linh Đã đâu Bà! Cặp song sát của Mai Việt Nam Là người đã tạo ra bàn thắng Và tỷ số của trận đấu ngày hôm nay Một quả tạc như đặt vào đầu Tiến Linh của Hà Đức Trinh Một tình huống mà Hà Đức Trinh Đã có rất nhiều thời gian Và không gian để quan sát Tiến Linh rõ ràng Đã có lợi thế rất lớn Trước hậu vệ máu số 2 của U2 Campuchia là Ken Chasofiak Chúng ta cùng xem lại Một tình huống chạy chỗ rất thông minh của Tiến Linh Bàn thắng thứ 6 từ đầu kỳ sĩ M30 của Nguyễn Tiến Linh Thủ môn Kel Soxela đã đứng chôn chân tại chỗ Với bàn thắng vừa qua của U2 Việt Nam Tuyệt vời một khởi đầu hết sức thuận lợi cho các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính Tiến Linh là người đã truyền bóng để Hà Đức Trinh thoát xuống bên hàng cánh phải. Và Hà Đức Trinh đã đáp lời với một quả tạc như đặt vào đầu. Gặp song sát của U22 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay Hà Đức Trinh và tiến linh rõ ràng là một quyết định rất sáng suốt của luyện viên park hang seo trong đội hình ra quân ngày hôm nay của u hai việt nam cơ hội nữa hà đức trinh đây là tiến linh và cơ sút tiến linh cú sút cú sút đi đúng vào vị trí thủ môn kèo sóc xe của tiến linh sau tình huống nỗ lực nhất để vừa qua thì Tiến Linh đã bị đau. Nhưng chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất cao tay khi sử dụng bộ đội song sát Hà Đức Trinh và Tiến Linh ở phía trên. Họ đang gây rất nhiều khó khăn cho U22 Campuchia. Lại thêm một hình ảnh mà tất cả chúng ta đều không muốn chứng kiến. Một cầu thủ U22 Việt Nam đang phải nằm sân. 
đã xuất hiện những tình huống xử lý lúng túng đến từ các hậu vệ của U22 Campuchia. điểm của Tiến Linh và cũng đang có một cầu thủ U22 Campuchia bị đầu đó là số 13 trung vệ Oxovan rõ ràng với bàn thua vừa qua thì các cầu thủ U22 Campuchia buộc phải dâng cao đội hình và ngay lập tức họ đã phải nhận ngay một tình huống phản công rất nhanh của bộ đội Hà Đức Trinh và Tiến Linh hy vọng rằng chấn thương sẽ không quá nặng và Tiến Linh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở trên sân Rizan Memorial. Chúng ta cùng xem lại bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh. Bộ đội Đức Trinh và Tiến Linh đã đánh đúng vào điểm yếu không chiến của các hậu vệ bên phía U22 Campuchia và đặc biệt là hậu vệ cánh phải mang áo số 2 là Ken Chan Sofiak. ta cũng thấy được tiếng hồ gọi tên rất rõ của ông Park Hang-seo gọi Tiến Linh. Có lẽ huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn biết là cảm giác vào lúc này của Tiến Linh là như thế nào với vết đầu của mình. Một hình ảnh rất quen thuộc khi trước đây chúng ta cũng đã từng chứng kiến một trường hợp tương tự xảy ra đối với Quang Hải. Vẫn là một chặng đường. Đây là trận bán kết và nhiều khả năng U2 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục góp mặt ở trận chung kết của SEA Games 30 và vẫn sẽ rất cần sự góp mặt của Tiến Linh. Tạo xử lý mềm mại của Hoàng Đức. Phát pressing rất hay, đó luôn là điểm mạnh của tiền vệ này. Đây là Thanh Thịnh. Lối chơi của U2 Việt Nam đã thanh thoát hơn rất nhiều. thứ 25 trên sân Rizal Memorial và lợi thế về điểm số đang thuộc về cho U22 Việt Nam. Hiện tại thì đang dẫn đầu danh sách vô pha lưới của một bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30. Đó là tiền đạo máu số 20 của U2 Indonesia, Osvaldo Hay với 8 bàn thắng. Ở trận bán kết một vừa qua gặp U2 Myanmar thì Osvaldo Hay đã có cho mình thêm một pha lập công. Và hiện tại với bàn thắng mở tỷ số vừa rồi thì Tiến Linh chúng ta cũng đã thấy được những bước đi, bước, bước chạy của Tiến Linh ở trên sân. Thì anh cũng đã có được cho mình bàn thắng thứ 6 từ đầu giải. có lẽ với một tình huống gây ra chấn thương vừa qua với Tiến Linh thì các học trò của Park Hang Seo sẽ cần phải cẩn trọng hơn. Đây là Trang Mang. Được chuyền dành cho Hà Đức Kinh. Sức càng lớn qua Đức Kinh. Đức Kinh vào. Việt Nam đều đã lập công cho đến thời điểm này và họ đều đã có như mình 6 bàn thắng từ đầu giải. Sự càng lướt phải nói là rất tốt và rất khỏe đến từ Hà Đức Trinh. Chủ về số 15 Dương Sa Phi hoàn toàn bất lực trước số 9 của Mai Việt Nam. Có lẽ người thực hiện đường truyền vượt tuyến cho Hà Đức Trinh thoát xuống vừa qua đó là Đoàn Văn Hậu. Một tình huống xử lý chích mũi rất nhạy cảm của Hà Đức Trinh, rất cảm giác. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên mà Hà Đức Trinh có được vào lưới của U2 Campuchia.
một bàn thắng và một pha kiến tạo phải nói là màn trình diễn rất ấn tượng đến từ hà đức trình trong sáu bàn thắng từ đầu giải thì đây là bàn thắng thứ hai mà hà đức trình ghi bằng chân vào lưới của đối phương và cả bốn bàn thắng còn lại đều đến từ những pha dứt điểm ban đầu gặp tiền đạo của hai việt nam tại sea games lần này mang lại cho chúng ta một niềm tin rất lớn trong tài pha la hì muốn có đôi lời nhắc nhở với số 11 là xin kakada sau khi phải nhận hai bàn thua khá nhanh thì các cầu thủ áo trắng của hai campuchia có lẽ cũng không còn giữ được tinh thần một thế trận gần như áp đảo của thầy trọng huấn luyện viên park hang seo ở thời điểm này hoàng đức và chạm bóng là của trọng hoàng theo sóc fan tình huống bắt bài của hoàng đức sau đó đường truyền của Đức Chiến đã không đến được vị trí của Hà Đức Trinh. Những sự lựa chọn của luyện viên Park Hang-seo đều đang phát huy hiệu quả rất tốt. Phải kể đến cặp tiền đầu Hà Đức Trinh và Nguyễn Tiến Linh, bộ đôi đã mang về hai bàn thắng đến thời điểm này và kể cả sự lựa chọn với số 21 đó là tiền về đánh chặn. Trang Mang Ken Trang Sô Phát Yu Muslim Yu Safi Trung vệ máu số 15 Yu Safi có thể hình rất tốt phải nói là như vậy nhưng ở tình huống anh bị Hà Đức Trinh vượt qua thì rõ ràng trung vệ số 15 của U2 Campuchia thiếu đi tốc độ cần thiết để đối đầu với các tiền đạo nguy hiểm. Trước đó là tình huống mà Tiến Linh đã vượt qua chính Yu Safi và phát xuống đối mặt với thủ môn Kel Soxela và dứt điểm và vượt qua ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2 không thì Hà Đức Trinh đã khai thác triệt để điểm yếu của trung vệ này đây là trọng hoàng trọng hoàng được chuyện của thành trung cho trọng hoàng sự tự tin đang lên rất cao đối với các cầu thủ áo đỏ của đội viên park hang seo ngay cả một trung vệ như thành trung cũng đã dâng cao để phối hợp với trọng hoàng ở tình huống này người đã có tình huống can thiệp đó là hậu vệ trái trang mang một quả phạt góc cho Mai Việt Nam và người thực hiện sẽ là Hoàng Đức. Vẫn còn đến khoảng 15 phút cho thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 và chúng ta vẫn có thêm thời gian để có thêm bàn thắng. Tình huống băng vào là của Thành Trung nhưng trước đó là tình huống nỗ lực đánh đầu của Hùng Dũng và Hùng Dũng cũng đang phải nằm sân và tiếp đất khá mạnh của Đỗ Hùng Dũng. Những pha té ngã trên mặt sân cỏ nhân tạo như vừa qua của Hùng Dũng rất dễ mang lại những cơn đầu. Mặt sân cỏ nhân tạo thường sẽ không êm như là mặt cỏ tự nhiên. Đó là điều chắc chắn. Nhưng có lẽ Đỗ Hùng Dũng vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở trên sân. Chắc chắn với huấn luyện viên Park Hang Seo thì những hình ảnh các học trò của mình 
phải nằm sân là điều mà ông không bao giờ muốn thấy. Đúng là Hùng Dũng vẫn sẽ thi đấu ở trên sân Rizal Memorial ở những phút tiếp theo. Chỉ cần một chút nghỉ ngơi thôi. Trận đấu lại được tiếp tục. Việc có lần đầu tiên tiến vào đến vòng bán kết của một kỳ SEA Games cũng có thể xem là một thành công đối với bóng đá của Campuchia trong lịch sử đối đầu ở các kỳ SEA Games thì bóng đá Việt Nam và bóng đá Campuchia đã có 3 lần so tài với nhau lần đầu tiên là vào năm 1995 tại Chiang Mai Thái Lan thì khi đó đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-0 sau đó vào năm 2009 với thời thức thi đấu dành cho lứa tuổi U23 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 6-1 và gần nhất là vào năm 2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia thì U22 Việt Nam đã có chiến thắng 4-1 và dĩ nhiên đó đều là những màn so tài ở vòng bảng của SEA Games Chấn thương lại đến với Tiến Linh một tình huống va chạm ở phần đầu của cầu thủ hai đội một tình huống va chạm rất mạnh tình huống va chạm giữa tiến linh và trang mang Những gì mà chúng ta đang được chứng kiến phản ánh rất đúng với tính chất của trận bán kết ngày hôm nay. Trận đấu mang tính chất loại trực tiếp và không có cơ hội để sửa sai. Với hai bàn thắng có được đến thời điểm này thì rõ ràng lợi thế để tiến vào trận chung kết đang là rất sáng sủa dành cho U22 Việt Nam. Campuchia vẫn chưa lần nào bị dẫn bàn. Kể cả thất bại trước U22 Myanmar với tỷ số 1-2 thì đó cũng là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Felix Danmas là những người đã có bàn thắng dẫn trước. Và phải đến những phút cuối thì các cầu thủ U22 Myanmar mới có được hai bàn thắng để giành được 3 điểm trọn vẹn. Quả đá phạt bên cánh trái cho U22 Campuchia và đứng trước bóng là số 14 Kao Sokfen. cao sóc phen những bóng đã được phá ra lần này thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn văn toản Sim Kakara Đây là Úc Sovan Úc 
on Chan Polin. Đường truyền dài của Cam Chan Sofiak. Văn Hậu. Không dễ để vượt qua tuyến phòng ngự rất kiên cố của hai Việt Nam. chiến có đức chiến ở hàng tiền vệ rõ ràng sự yên tâm ở khu vực này đang được cải thiện rất nhiều Một trong những sự điều chỉnh còn là rất bất ngờ đức chiến vừa rồi là người đã thực hiện đường chuyên và xử lý là của hoàng đức hà đức chiến hà đức chiến chưa thể dứt điểm mà pha bóng vừa qua vệ của U22 Campuchia dường như rất lúng túng trước các pha phối hợp của U22 Việt Nam và phát xuống của Hùng Dũng. Tấn Sinh. Các bạn như huấn luyện viên người Hàn Quốc đã nhận thấy được những tình huống dâng cao của số 19 Trang Mang và đang muốn các cầu thủ đỏ khai thác khoảng trống này nhiều hơn. Thanh Thịnh đường truyền cho Hoàng Đức và thoát người rất hay của Hoàng Đức nhưng trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Đức đang ngày càng khẳng định được vai trò không thể thay thế trong đội hình của U2 Việt Nam. Ngoài bàn thắng có được vào lưới của U2 Indonesia một pha vô lề bóng sóng rất tốt của Hoàng Đức và màn thể hiện trước U2 Thái Lan. Chúng ta có thể thấy rằng đây là cầu thủ của những trận cầu lớn của những thời khắc quyết định. có lỗi của tiến linh đức chiến hùng dũng hùng dũng nỗ lực tìm kiếm quả phạt góc đã không thành của đỗ hùng dũng có đến hai chiếc áo trắng đã theo sát hùng dũng ở pha bóng vừa qua bởi chân của ông hai campuchia bùng hên nhưng sau đó là tình huống bọc lót rất nhanh của huỳnh tấn sinh trang mang sẽ là người thực hiện quả đánh biên cho các cầu thủ u hai campuchia hai bàn thua thì các cầu thủ U2 Campuchia cũng không còn giữ được lửa chiến đấu như là những phút đầu họ đang rơi vào sự bế tắc sau những trận đấu thăng hoa ở vòng bảng của KCM lần này thì việc phải đụng độ với U2 Việt Nam đây chính là thời điểm để U2 Campuchia trở lại mặt đất Thanh Thịnh Thêm một đường rót bóng cho Đức Chinh 
tình huống dâng cao của thủ môn kèo xuất xe là đã có lỗi đẩy sâu của đức chiến đối với yu moslin và lên bóng của U22 Campuchia người lấy bóng đó là Hoàng Đức bây giờ thì hiệp đấu đầu tiên đã trôi về nhờ phút túi Hải Đức Kinh rõ ràng dù cho đã có những màn trình diễn phần nào đó là ấn tượng ở vòng bảng nhưng dù sao khi lần đầu tiên bước vào một trận đấu thuộc vòng knock out thì U22 Campuchia vẫn còn đó những bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm Giờ đây khi đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0 thì các học trò công Felix Danmas buộc phải chơi một canh bạc tức tay đó là họ phải để cao đôn chơi tấn công và chấp nhận để đối phương chơi phòng ngự phản công Ở trong hiệp đấu đầu tiên này mặc dù đã có những thời điểm chơi đầy cố gắng nhưng U22 Campuchia thực tế là vẫn chưa tạo ra bất kỳ một pha dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành của Văn Toản. Và nếu như giữ nguyên tỷ số này đến hiệp đấu đầu tiên kết thúc thì đó là một lợi thế rất lớn và huấn luyện viên Park Hanser sẽ có những toan tính, những sự chủ động trong cách chơi ở hiệp đấu thứ hai. bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hà Đức Kinh rõ ràng đến từ một tình huống phản công với tốc độ và sức tì đè rất tốt của Hà Đức Kinh như vậy là bên phía U22 Việt Nam sẽ có sự đổi người trong những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên Người sẽ rời sân đó là Nguyễn Tiến Linh Rất đáng tiếc cho cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì hơn một lần Tiến Linh đã phải nằm sân sau những pha va chạm Và rõ ràng huấn luyện viên Park Hanser rất muốn Không muốn mạo hiểm với Tiến Linh Và người vào sân đó là Trương Văn Thái Quý Giờ đây thì U22 Việt Nam sẽ trở lại với lối chơi một tiền đạo và người đã cao nhất sẽ là Hà Đức Kinh. Tất cả chúng ta đều cùng hy vọng là Tiến Linh sẽ không gặp chấn thương quá nặng và anh vẫn đủ sức để chơi ở trận đấu chung kết nếu như chúng ta dự vẫn được lợi thế này, lợi thế về mặt tỷ số. Vừa mới vào sân thì Trương Văn Thái Quý đã bị phạm lỗi bởi Trang Mang. Không như vậy, người phạm lỗi đó là đội trưởng của U22 Campuchia, On Chaboli. Ba phút sẽ là thời gian cộng thêm của hiệp đấu đầu tiên. Huỳnh Tướng Sinh. Tình huống khống chế không thành công của Vũ Hiền. Trong đội hình lúc này của U22 Việt Nam thì có rất nhiều cầu thủ đã từng tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017 và sau 2 năm thì họ đều đã có những sự tiến bộ và nó là rất lớn như là Hoàng Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh hay là Nguyễn Hoàng Đức cũng như là hai tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Kinh. Trọng tài vẫn đang cho trận đấu diễn ra Hà Đức Kinh Khả năng càng lức rất tốt của Hà Đức Kinh Đáng tiếc là đường truyền của Trương Văn Thái Quý đã không thành công Hà Đức Kinh cơ hội Hùng Dũng Và đột phá Hùng Dũng 
vẫn là trương văn thái quý thêm một đường chơi nào vào những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và hà đức chinh với cú đánh đầu cận thành đã nâng tỷ số lên ba không bàn thắng thứ bảy của hà đức chinh tại giải đấu lần này chỉ có ba cầu thủ của u hai mươi hai việt nam nhưng vẫn tìm ra cách để chọc thủng lưới của thủ thành keo soxela một đường truyền vòng cung phải nói là rất vừa tầm hà đức chinh của trương văn thái quý và một lần nữa chúng ta là được thấy khả năng sử dụng con người của huấn luyện viên park hang seo không lâu sau khi vào sân thì trương văn thái quý đã có một pha kiến tạo tuyệt vời ba không một cách biệt phải nói là an toàn như vậy là lúc này thì hà đức chinh cũng chỉ còn kém osvaldo hay của indonesia một bàn mà thôi vẫn còn hiệp đấu thứ hai phía trước để chờ đợi hà đức chinh hoàn tất của hat trick của mình một đường kiến tạo và hai bàn thắng tuyệt vời hà đức chinh những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và lúc này tiếng còi của trọng tài salahi đã vang lên tất cả những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đều phát huy hiệu quả, bộ đôi tiền đạo đều lắp công và người vào sân Trương Văn Thái Quý đã có một đường kiến tạo để cho Hà Đức Chinh nâng tỷ số lên 3-0, một trận đấu tuyệt vời của U22 Việt Nam. Chúng ta đã tạo ra một khoảng cách phải nói là khá an toàn trước đối thủ Campuchia. Phía trước của chúng ta vẫn còn hiệp đấu thứ hai nhưng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bầu không khí phải nói là chắc chắn là rất sôi nổi của tại thành phố Nguyên Hòa với biên tập viên Hạnh Dung. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi quay trở lại với sân Rizal Memorial và phía trước của chúng ta sẽ là hiệp đấu thứ hai trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30 2019. Như vậy là bước vào hiệp đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự đổi người thứ hai và người vào sân đó là số 7 Triệu Việt Hưng người đội sân là Nguyễn Hoàng Đức tỷ số sau hiệp đấu đầu tiên đang là 3-0 nghiêng về cho U22 Việt Nam và đó là một lợi thế rất lớn khi bước vào hiệp đấu thứ hai này mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là thắng mà chúng ta vẫn phải làm sao để giữ lực lượng lành lặn cho trận chung kết nếu như tỷ số này được giữ nguyên ở hiệp đấu đầu tiên, vị trí lược gia người Hàn Quốc đã có sự đổi người. Tiến Linh là người đời sân để nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý. Và ngay đầu đấu thứ hai này thì Triệu Việt Hưng là người vào sân. Ở hiệp đấu thứ nhất thì U22 Việt Nam đã có một chiến thuật phải nói là rất hợp lý. Rõ ràng là Campuchia đã tỏ ra rất non kinh nghiệm. Họ để lộ ra quá nhiều con trống ở phần sân nhà Và bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh đã khai thác triệt để Ở hiệp đấu thứ hai thì U22 Việt Nam bảo vệ phần sân phía bên tay phải Và phần sân phía bên tay trái là của Campuchia Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên Với hai bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai Thì Hà Đức Chinh đã có được 7 bàn tại kỳ SEA Games lần này và chỉ còn kém người đang dẫn đầu đó là Osvaldo Hay đúng một bàn mà thôi thêm một bàn nữa trong hiệp đấu thứ hai thì Hà Đức Chinh sẽ có cú hat trick thứ hai của mình tại sea games ba mươi đường chuyền ở đâu tình huống băng vào là của Triệu Việt Hưng ở hiệp đấu đầu tiên mặc dù không chơi tấn công ồ ạt nhưng những pha triển khai bóng của U22 Việt Nam đều có ý đồ Hà Đức Chinh Đường truyền hơi khó với Hà Đức Chinh Cũng trong hiệp đấu đầu tiên thì U22 Campuchia Vẫn chưa tạo ra được pha tấn công nào Đáng chú ý về phía công thành của Nguyễn Văn Toản Huấn luyện viên Felix Danmas Vẫn chưa có bất kỳ sự đổi người nào Việt Hưng Trọng Hoàng Rõ ràng khoảng cách 3-0 đang giúp cho U22 Việt Nam bước vào hiệp đấu thứ hai với sự tự tin và tâm thế thoải mái. Tình huống 
pha bóng an toàn của trung vệ mã số 15 Yu Safi. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì trận chung kết sẽ là màn tái đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Và trận đấu tranh hạng 3 là màn tái đấu giữa Campuchia và Myanmar. Thanh Thịnh. Hùng Dũng. Hạ Đức Kim. Đường chuyền không được. Vừa rồi một chút nữa thì Hạ Đức Kim đã có được cơ hội để hoàn thành của hat-trick. Người đã truyền bóng cho Hà Đức Kinh đó là Đức Kiến Một tình huống dân cao của tiền về phòng ngự Đức Kiến Ở trong hiệp đấu đầu tiên chúng ta cũng đã nhiều lần Thấy được sự dân cao của Trung và Thành Trung Thanh Thịnh Hùng Dũng Ở hiệp đấu đầu tiên thì trọng tài chính ông Salani đã rút ra một thẻ vang Dành cho số 7 của Campuchia Đó là Mao Bises Với hai bàn thắng trong trận này Thì đây cũng là trận đấu thứ ba mà Hà Đức Kinh đã nổ súng tại SEA Games 30. Cho dù có thất bại trong trận bán kết này, thì với bóng đá Campuchia, năm 2019 vẫn là một năm rất đáng nhớ. Đội U19 của họ đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi vòng chung kết của U19 châu Á. Ngoài ra thì U18 của Campuchia cũng đã đánh bại cả U18 Thái Lan và Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha can thiệp kịp thời của Huỳnh Tấn Sinh. Với những gì đã trình diễn thì một tương lai cũng rất tươi sáng với bóng đá của Campuchia. Mao Bises. Và gốc dành cho Campuchia. Trong đội hình của U22 Campuchia, họ vẫn còn có một tiền đạo rất đáng chú ý. Đó là số 23, Sin Sofanat, người đang ngồi trên ghế dự bị. Đã có tình huống nóng nảy của số 14, đó là Keo Sokfen bên phía U22 Campuchia. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, chúng ta vẫn nhớ là pha vào bóng rất nguy hiểm của Mabises cũng đã khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Lúc này thì trọng tài Salahi đã gọi keo sóc phen và sẽ có một chiếc thẻ vàng. Tấm thẻ vàng thứ hai của U22 Campuchia trong trận này. Chúng ta vừa xem lại tình huống mà Keo Sốt Phen đã đẩy người thành trung. Ở trận đấu ngày hôm nay thì một trong những tài năng trẻ của Campuchia đó là Sen Chantea đã gặp chứng thương và không thể tham gia. Bises. Bóng đã được phá ra. Trang Mang đường truyền đường truyền quá sâu của số 19 Trang Mang và nó không gây ra khó khăn với Văn Toản. Lúc này thì Keo Sóc Phen chính là người có số bàn thắng nhiều nhất cho Campuchia tại kỳ SEA Games này với 3 lần lập công. Như vậy là ở tình huống trước đó thì Thành Trung cũng đã nhận tấm thẻ vàng từ tay của trọng tài Salahi. Thái Quý.
Triệu Việt Hưng Hoàng Văn Hậu Cơ hội tấn công cho Campuchia Những pha triển khai phải nói là rất đơn giản của U22 Campuchia Và nó không khó cho Thành Trung hay Văn Hậu cản phá Thành Thịnh Cơ hội phản công Hà Đức Kinh Đáng tiếc đường chuyền của Hà Đức Kinh cho Hùng Dũng là hơi khó Hy vọng rằng trong những phút còn lại của trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của các học trò. Đức Kinh, Đức Kinh phải nói là có nền tảng thể lực rất tốt. Vẫn là cao thủ Mai Việt Nam. Đó là pha dâng cầu của Thanh Thịnh. Cùng với đó là Đỗ Hùng Dũng. Đây là hai đội phó của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Vẫn chưa có nhiều sự thay đổi về cách chơi của U22 Campuchia. Và vẫn chưa thấy bất kỳ một sự thay đổi nào đến từ huấn luyện viên người Argentina Felix Danmas. Và đánh đầu phá bóng của Thanh Thịnh. Sóc Phen Với bà bàn thắng dẫn trước Thì các học trò của lưu viên Văn Hàng Sờ Không có gì phải Quá nôn nóng hay vội vàng Đây đã là một cách bình Rất an toàn ở một trận bán kết Và đội bóng áo đỏ đang Chủ động chơi thấp trên phần sân nhà và dân cầu của Ken Chansofek Cho đến lúc này thì cung thành của thủ môn Văn Toản Vẫn chưa phải bị trao đảo trước những pha những điểm nguy hiểm nào đến từ đối phương Quả đá biên cho U22 Việt Nam Điều chuyện là của Thanh Thịnh Và trận cướp của Thái Quý Rất tích cực Trường bằng Thái Quý Cơ hội Việt Hưng không được và chạm bóng bước một của Việt Hưng là không được như mong đợi Có lẽ quyết định ở cuối hiệp 1 thay thế Tiến Linh bằng Trương Văn Thái Quý là một quyết định giúp cho tiền đạo máu số 22 của U2 Việt Nam bảo toàn được thể lực của mình và cũng để cho các bác sĩ có thêm thời gian để chăm sóc cho vết đầu của Tiến Linh mà anh đã gặp phải trong hiệp 1. Trọng Hoàng. Vẫn còn Đức Vinh. Theo Sóc Phen Hùng Dũng Tiếp tục là Hùng Dũng
người đã có tình huống cắt bóng vừa qua đó là đội trưởng số 8 On Chan Polin. Hiện tại thì U22 Campuchia đang giao vai trò đánh dặn cho bộ đôi tiền vệ trung tâm đó là đội trưởng số 8 On Chan Polin và số 20 là Yu Muslim. Nhưng rõ ràng là cặp đôi tiền vệ trung tâm của U22 Campuchia thường xuyên gặp khó khăn trước sức ép liên tiếp của hàng tiền vệ bên phía U22 Việt Nam. Úc Sovan lại thêm một đường truyền dài của các cầu thủ áo trắng. Yu Muslim Chan Polin Và phản công nhanh Thái Quý Sự thay đổi người Cuối cùng của U22 Việt Nam Người rời sân đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và Hồng Dũng cũng đã trao chiếc băng đội trưởng lại cho Thanh Thịnh. Người vào thay cho Hùng Dũng là Bùi Tiến Dũng. Đây là thời điểm rất thích hợp để huấn luyện Park Hang Seo rút các trụ cột ra nghỉ ngơi. Và cơ hội rất tốt để Hùng Dũng có thể lấy lại được nền tảng thế lực của mình cho trận đấu quan trọng tiếp theo đó là trận chung kết với U22 Indonesia. Không thể vượt qua được thành trung. sáu mươi và đang là một thế trận rất thoải mái cho u hai mươi việt nam trọng ngoan đức chiến đây là tiến dụng đức chinh trong vòng vây của đến hai chiếc áo trắng bên phía u hai campuchia chung kết của một một đánh năm SEA Games 30 năm 2019 cũng sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2019 tài đã thổi phạt đối với Thái Quý người có pha đi bóng vừa qua đó là số 7 Mao Pisset thực hiện quả đá phạt vẫn là số 14 Keo Sokfen pha bóng mà U22 Việt Nam sẽ luôn phải thật cẩn thận. Đó là cú đá thẳng của Cao Sokfen và bóng đi không chính xác. Vẫn chưa có bất kỳ một sự thay đổi nào 
đến từ huấn luyện viên Felix Danmas trong sự nghiệp của mình thì huấn luyện viên Felix Danmas đã có một khoảng thời gian khá dài làm việc ở bóng đá Nhật Bản và áp sát của Việt Hưng và lại bóng của Đức Chiến rất hay sau đó là một tình huống che chắn tốt của Đức Chiến trước và áp sát của Shin Kakada Đức Chiến vai trò của tiền vệ máu số 21 ở trận đấu ngày hôm nay là rất quan trọng và vô cùng hiệu quả cho đến thời điểm này Đức Chiến đóng vai trò là người vừa đóng vai trò đánh chặn và vừa phá lối chơi của ông hai Campuchia ở trận đấu gặp U22 Thái Lan, thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thấy được sự hụt hơi ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam. Ngay lập tức, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa Đức Chiến vào khu vực giữa sân và đã giúp cho U22 Việt Nam lấy lại được thế trận. Đó cũng là một trong những vị trí mang lại một sự phát hiện mới của đội tuyển U22 Việt Nam mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang áp dụng. cách dùng bình của huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều những sự bất ngờ nhưng trong đó luôn là những tính toán rất kỹ lưỡng và rất hợp lý Trang Man và xử lý của Tấn Sinh Trọng Hoàng Trọng Hoàng Tiến Dũng không đó là Đức Chiến Đường chuyển không đến được pha bằng xuống của Việt Hưng Việt Hưng đã có pha di chuyển xuống cánh trái rất thoáng Mình muốn áp sát một các cầu thủ U2 Campuchia phải trả bóng trở về cho thủ môn Và dựng cao của Văn Hậu Đức Chiến Việt Hưng Chắc chắn sẽ là một quả đá phạt cho các cầu thủ U2 Việt Nam Người đã theo rất sát Hà Đức Trinh vừa qua là trung vệ số 13 Úc Sô Văn Rõ ràng khi không có mặt của Tiến Linh thì cặp trung vệ của U2 Campuchia ít phải chịu sức ép như trong hiệp 1 đứng trước bóng đang là việt hưng thành trung tấn sinh và hà đức trinh có thể sẽ là những điểm đến trong đường truyền này của Việt Hưng Người đã chạm bóng có lẽ là tiền vệ Đức Chiến Trang Mang On Chan Polin Theo Sok Fan Gần như không có nhiều ý tưởng trong cách tấn công của các cầu thủ U2 Campuchia. Khi mà thiếu ý tưởng thì các cầu thủ áo trắng đang buộc phải áp dụng những đường truyền rất dài lên phía trên cho tiền đạo số 9 đó là Ryung Bun Heing. là kèo số fan không thể vượt qua được những chiếc áo đỏ trời rất chắc chắn
luôn có ít nhất là một cầu thủ của ôm hai Việt Nam bọc lót với những tình huống tấn công như vừa qua Đức Trinh Việt Hưng Thanh Thịnh Tiếp tục là Thanh Thịnh Một lỗi đá rất chậm rãi Rất khoan thai và rất ung dung của các cầu thủ U2 Việt Nam. Đức Chiến. Rất thoáng. Thanh Thịnh. Pha chạy bóng sớm của Thanh Thịnh. Và người băng vào vừa qua là Trương Văn Thái Quý. sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho U22 Việt Nam và ống kính truyền hình lại cho chúng ta thấy được sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu một điểm đến rất quan trọng trong các tình huống phạt góc của U22 Việt Nam. Quả đá! Và chạm bóng của Hà Đức Trinh nhưng sau đó thì đã có một tình huống chạm bóng vào một người hậu vệ của hai campuchia nhưng nhiều khả năng bàn thắng sẽ được tính cho hà đức chinh chúng ta sẽ chờ xem là bản điện tử sẽ xác định bàn thắng thuộc về ai nhưng không quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là bàn thắng thứ tư đã đến cho u hai việt nam ở trận bán kết này Sau khi Hà Đức Trinh chạm bóng thì đã có đến hai chiếc áo trắng của U2 Campuchia hướng quả bóng đi vào khung thành. Bốn không và gần như chắc chắn U2 Việt Nam sẽ có được tấm vé thứ hai vào chơi trận chung kết của kỳ SEA Games 30 môn bóng đá nam. Sẽ còn đẹp hơn nếu như bàn thắng vừa qua được công nhận cho Hà Đức Trinh Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chân sút số 9 của Mai Việt Nam Sẽ có được cú hat trick thứ hai tại SEA Games lần này Sự thay đổi người của U22 Campuchia Người rời sân đó là số 11 Sin Kakada Và vào sân là số 3 Satrosip Satrosip là một hậu vệ Còn Chan Polin Điều chuyện của On Chan Polin Rất bế tắc và phải thực hiện những đường truyền dài liên tiếp Đây là Triệu Việt Hưng Thanh Thịnh Và đẩy bóng hơi dài của Việt Hưng bàn cách biệt cơ hội của ông hai campuchia gần như đã hết có lẽ hiện tại mục tiêu khả duy nhất cho thầy trò huấn luyện viên felix danmas chính là tìm được bàn thắng danh dự nhưng đó phải nói rằng một mục tiêu rất khó thực hiện với một thế trận mà huấn luyện viên park hang seo đang áp dụng cho các học trò của mình ở trên sân rizan memorial
gần như không có một lối ra trong cách triển khai tấn công của U22 Campuchia. Đã có lỗi việt vị, chắc chắn là như vậy. Lỗi việt vị của số 20 Yu Muslim. Tình huống chủ động dàn bảy việt vị của trung vệ số 18 Thanh Trung. sau trận đấu vừa qua gặp U22 Thái Lan thì Văn Hậu cũng đã kịp lưu lại được một bức ảnh có thể nói là đầy kỷ niệm với một cổ động viên người Hà Lan, một người hâm mộ của câu lạc bộ Heerenveen. Đó là đội bóng mà Đoàn Văn Hậu đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Sau kỳ SEA Games lần này thì Văn Hậu sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản của mình đó là Harrenvin và sẽ vắng mặt ở kỳ ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 diễn ra tại Thái Lan. Sẽ có một quả ném biên cho U22 Việt Nam. của Bùi Tiến Dũng ở trận đấu gặp U22 Lào ở vòng bảng của bảng B thì Bùi Tiến Dũng đã được trao vị trí đá chính và khi đó cầu thủ máu số 23 của U22 Việt Nam giữ vai trò là một trung vệ vị trí mà vào lúc này đang được đảm nhận bởi Thành Trung và đó là trận đấu mà Bùi Tiến Dụng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất ổn. Trang mang tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Campuchia đã xuống ở mức thấp nhất. Có lẽ ở thời điểm này thì huấn luyện viên Felix Danmas sẽ hướng về trận đấu tranh hạng 3. Đó là trận đấu mà U22 Campuchia sẽ gặp lại đối thủ của mình ở vòng bảng đó là U22 Myanmar. Còn với huấn luyện viên Park Hang-seo thì đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể nghỉ ngơi đôi chút và sau đó ngay lập tức sẽ bắt tay vào công việc để hướng về trận chung kết gặp U22 Indonesia. Kanchan Soviet rất đơn giản cho thành trung. Kanchan Soviet Chan Berlin Yusafi rất khó khăn nhưng trong tay người Qatar Falahi đã thổi phạt đối với trường văn Thái Quý không chỉ tinh thần chiến đấu đi xuống mà chúng ta thấy là thể lực của các cầu thủ U22 Campuchia cũng không không còn được đảm bảo cho những phút cuối của hiệp 2 này đã có dấu hiệu căng cơ đến từ những cầu thủ áo trắng đó có lẽ là số 7 màu Pisset cầu thủ đã chơi rất nỗ lực từ đầu trận đến thời điểm này đúng là màu Pisset
không dễ để vượt qua gọng kìm hai chiếc áo đỏ ở pha đột phá vừa qua thái quý và cả đức chiến cũng sẵn sàng để bọc lót cho người đồng đội của mình có lẽ u hai campuchia sẽ có thêm sự thay đổi người cầu thủ chuẩn bị được tung vào sân đó là số 16 chia vesley Trước khi bước vào trận bán kết 2 này thì ôm 2 Campuchia có lợi thế hơn ôm 2 Việt Nam một ngày nghỉ và một trận đấu ở bảng A chỉ có 5 đội và các đội bóng và cụ thể là ôm 2 Campuchia chỉ phải trải qua 4 trận ở vòng bảng và cũng đồng nghĩa với việc là bảng A sẽ kết thúc sớm hơn bảng B của ôm 2 Việt Nam như vậy Gia Vesley vào thay cho Mao Pisset Khoảng cách bóng đến cung thành của môn văn toản là khá xa Và với tư thế đứng của mình thì có lẽ Kel Sokfen sẽ thực hiện cú đá thẳng về phía công thành của U2 Việt Nam Kèo sọc phen Và bắt bóng chắc chắn của Văn Toản Cú đá cũng không đủ lực Và cũng không hiểm hốc phá bóng của Thành Trung Khi mà U2 Việt Nam Không có được sự phục vụ của Trung vệ số 1 hiện tại của Nát Việt Nam Đó là Đình Trọng Thì Thành Trung đang mang lại cho chúng ta Một sự an tâm nhất định Nhưng có một điểm nổi bật Mà Thành Trung có thể được đánh giá cao hơn so với Đình Trọng Đó là khả năng ghi bàn từ những tình huống cố định Những tình huống phạt gốc Rất nhiều lần trong màu áo của U2 Việt Nam Thành Trung đã làm được điều này Kel Sokfen Úc Sovan Chan so phát Rất khó khăn Những pha bóng vừa rồi là của Văn Hậu một quả đá phạt ở khu vực giữa sân cho các cầu thủ U2 Việt Nam. Người vừa bị phạm lỗi đó là Thái Quý. quý
với những gì đang thể hiện ở trên sân Rizal Memorial chúng ta cũng hiểu được là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không muốn cao trọng mình bị thủng lưới bất kỳ một bàn thua nào trước U22 Campuchia ngày hôm nay. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể khẳng định là ở tất cả những kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam và bóng đá Campuchia chạm trán nhau thì chiến thắng vẫn luôn thuộc về cho các đội tuyển của bóng đá Việt Nam kể từ lần trở lại vào năm 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan. Đó cũng là kỳ SEA Games đầu tiên mà bóng đá Campuchia trở lại góp mặt ở một kỳ SEA Games. Và để mất bóng của Yusafi cơ hội ba năm hai được trên cú sút cầu vào Hà Đức Vinh vừa rồi đã bỏ qua cơ hội để anh chắc chắn có được cú hat trick ở tình huống nâng tỷ số lên bốn không thì chúng ta vẫn chưa xác định được là ban tổ chức đã công nhận bàn thắng cho Hà Đức Vinh hay không rồi là cơ hội rất tốt để Hà Đức Trinh chắc chắn có được thêm một bàn thắng nữa. Ở pha quay chậm chúng ta cũng thấy được là cú đá của Hà Đức Trinh đã trúng vào chân của hậu vệ U22 cầm quyền trọng tài Falahi đã không cho các cầu thủ U22 Việt Nam được hưởng một quả phạt góc. Thành Trung Hoàng hậu Rõ ràng là bất kỳ một đội bóng nào cũng có điểm yếu Và ngày hôm nay các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khai thác đúng điểm yếu của U22 Campuchia Cặp trung vệ Úc Sovan và Yusafi Dù có thể hình cao lớn Rất ấn tượng nhưng tốc độ và sự tập trung thì họ lại thiếu Kèo sóc fan Muslim. Một quả ném biên cho U22 Campuchia. Phải nói đây là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn mà các cầu thủ U22 Việt Nam đã dành tặng cho người hâm mộ. Không chỉ là những người hâm mộ có mặt ở sân Rizal Memorial mà tất cả những người hâm mộ nước Việt Nam đang theo dõi trận đấu này. Yeah, Wesley. Chan Polin. Cú sút xa, không có gì khó khăn cho Văn Toản. Đó là cú đá của số 3 Seth Rosit. có được tấm vé vào chơi trận chung kết chúng ta thấy là huấn luyện Park Hang-seo vẫn rất hăng hái ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò của mình Úc Sovan
Set draw set. Đây là Jia Vesley. Lỗi việt vị của Jia Vesley. Đúng là trong năm 2019 này thì bóng đá trẻ Campuchia cũng đã để lại những dấu ấn đáng kể ở những giải đấu quan trọng tầm khu vực và châu lục nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội tuyển và cấp độ cần đội tuyển như lứa U22 hay U23 thì bóng đá Campuchia vẫn có một khoảng cách đáng kể so với bóng đá của Việt Nam. ta đang ở vào những phút cuối hiệp đấu thứ hai màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia trong khuôn khổ trận bán kết hai môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 đang diễn ra tại Philippines. Và lúc này thì các học trò của huấn luyện viên Hang Seo đang dẫn trước với tỷ số 4-0 và gần như chắc chắn U22 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết của môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30. Đó sẽ là màn tái đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trước đó ở trận bán kết 1 thì U22 Indonesia đã có chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ U22 Myanmar trong khoảng thời gian hiệp phụ. Sau khi cả hai đội đã hòa nhau hai đều trong 90 phút chính thức. Thái Quý Bóng đã đi hết đường biên dọc Thời gian chính thức Đã bước sang phút thứ 90 Bốn bàn thắng cho đến thời điểm này Của ôm hai Việt Nam Đến từ cú đích của Hà Đức Trinh Một pha lập công của Tiến Linh Và một tình huống không rõ ràng nhưng đó nhiều khả năng là một tình huống đá phạt lưới nhà của hậu vệ U22 Campuchia. Quân Hiên đang có một cầu thủ của U22 Campuchia phải nằm sân. Như vậy sẽ chỉ có 2 phút bù giờ cho thời gian của trận bán kết này. Có lẽ bây giờ rất rất nhiều những người hâm mộ đá Việt Nam đang chờ đợi tiếng còi chung cuộc của trọng tài Falahi người Qatar để chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay của U22 Việt Nam. Một chiến thắng rất thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Hang Seo. U22 Campuchia có thể là một đối thủ khó chịu ở vòng bảng trước những đội bóng như chủ nhà Philippines, Myanmar hay như U22 Malaysia để có thể bước đến trận bán kết thứ hai này. Nhưng với U22 Việt Nam thì họ vẫn luôn vẫn có một khoảng cách nhất định để có thể vươn tới. Tất cả những tính toán, những thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo đều năng đều mang lại hiệu quả cao nhất. bị đầu của U22 Campuchia đó là số 20 Yu Muslim. Và Yu Muslim cũng đã rời sân để nhường chỗ cho số 12. Đó là Inso David.
trận đấu đang ở những giây cuối cùng và tấm vé vào chơi trận chung kết đã chắc chắn nằm trong tay của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và tấn công từ Campuchia đường chuyền. Đó dường như là một đường chuyền thẳng vào tay của Nguyễn Văn Toản. lần gần nhất mà U22 Việt Nam Hà Đức Kinh chúng ta cùng xem tình huống này vẫn là Hà Đức Kinh Văn Hậu Thanh Thịnh đường quyền của Hà Đức Kinh đã không có được vị trí của Việt Hưng Lúc này thì thời gian cộng thêm cũng đã hết. Kéo sóc xe là. Đội chuyền rất thoáng. Thanh Thịnh. Đến một đôi chuyền. Bóng đã chạm tay của Thanh Thịnh rất rõ ràng và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm penalty nỗ lực truyền bóng vào trong vừa rồi là của Ken Chasovac một tình huống rất rõ ràng và trọng tài chính cũng đã không ngừng ngại chỉ tay vào chấm penalty và đây là cơ hội để cho U22 Campuchia tìm được bàn thắng đầu tiên và có lẽ cũng là bàn thắng danh dự trong trận bán kết này Người đang đứng trước bóng đó là Kèo Sóc Phen Kèo Sóc Phen và Nguyễn Văn Toản Tuyệt vời Như vậy là bàn thắng danh dự cũng không có cho Campuchia Một tình huống bắt bài và đổ người chính xác của thủ môn 20 tuổi Nguyễn Văn Toản Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài ông Salahi cũng đã vang lên Và kết quả chung cuộc thì U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua U22 Campuchia với tỷ số 4-0. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đổ người chính xác của Nguyễn Văn Toản. Phải nói là một màn trình diễn rất ấn tượng của thầy trò. Kể từ lần gần nhất vào chơi trận đấu chung kết năm 2009, thì đúng 10 năm sau, U22 Việt Nam đã lại giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của một kỳ SEA Games. Hà Đức Kinh đã có một trận đấu tuyệt hay với hai bàn thắng và một pha kiến tạo. Chắc chắn là vào lúc này thì phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh không khí đang rất náo nhiệt và sôi động. Và chúng ta hãy cùng đến với bầu không khí đó và cùng với đó là những chia sẻ của biên tập viên Hạnh Dung. Xin mời.